em religiões que foram demonizadas como as, as religiões afro-brasileiras dentro Sim. das comunidades. Como é que elas ficaram nessa... É, isso é, vem muito com o neopentecostalismo, né? com, a, com a Universal do Reino é. de Deus, que faz uma hermenêutica da Bíblia muito criticada. É. Né? A, a, Yurt, a Universal do Reino de Deus é muito criticada porque ela, fa, ela acredita muito na tradição é, das religiões de matrizes africanas brasileiras, hum. só que ela faz um desvirtuamento hum. dizendo que todas essas manifestações de espíritos são demoníacas, é. são ligadas ao diabo. Falam isso de uma maneira aberta, inclusive. Né? E é uma leitura que quem começou foi um Robert McAllister, é um, é um canadense que chegou no Brasil e que foi o professor do, é, do R.R. Soares e do Edir Macedo, <risos> e que falava que o grande problema do Brasil, de atraso brasileiro, a partir dos anos 60, ele vai escrever os livros, que vai dar origem aos livros de Edir Macedo depois, eram os demônios das religiões de matrizes africanas que eram responsáveis pelo atraso brasileiro. Então você exorciza esse atraso e coloca um novo espírito moderno, é. empreendedor... Por que e, essa perseguição? Você conseguiu entender? Eu acho que é um diálogo. É um diálogo e é uma forma de de você transformar comportamentos, hum. dialogar com tradições... E de marcar um território. Marcar assim, um território percebeu? e apontar um novo rumo. É. E apontar um novo rumo. Uma, uma educação relâmpago, Marcelo. É. Isso, é, isso é impressionante. <risos> é. Porque essas metanoias, Sim. elas conseguem instalar esse novo software... É e transformar comportamentos e transformar a forma da pessoa agir em Muito dois dias, três dias. É. A partir do momento que ela acredita é. e passa a seguir, é. ela renasce. Né? É. Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também ele só alcança o Zé Povinho mesmo. Né? Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. A gente sempre via e a gente de classe média, eu, Sim. inclusive, é, os pentecostais como, olha, os ignorantes estão sendo manipulados por, por pastores espertos. Isso. Né? É, é uma forma... Que é um preconceito. É né? um preconceito. É. E a gente não via a inventividade, as soluções Sim. modernizadoras, Sim. apesar de todos os estigmas e preconceitos Sim. por trás, mas que vinham sendo construídos. Sim. E você exorcizar o espírito rural, é. exorcizar o conhecimento de 450 anos de história mais rural, um conhecimento rural, instalar um espírito urbano, empreendedor, é, dinheirista. Pros, prosperidade, prosperidade dinheiro, dinheiro, consumo. Para de beber, o cara já muda de vida. Essa coisa instantânea que é, você falou, que é, produz um é, efeito. Né? É. A pena disso é a destruição de uma diversidade religiosa brasileira, que é uma riqueza desse país. Sem dúvida, sem né? dúvida. Especialmente com as religiões de matriz africanas, que cumprem papéis importantíssimos nessas comunidades também.